பொதிகை தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் தொகுத்து வழங்கிட்டு இருக்கிறது நான் பிரியா ஜவகர் ஒரு பெண்ணுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு புன்னகையை தவிர்த்துட்டு பொன்னகை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா புன்னகையோட இருக்க பெண்களுக்கு மேலும் அழகு கூட்டணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா நகை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க அதாவது அணிகலன்கள் காலங்கள் மாற மாற நம்ம உடுத்துற அணிகலன்களோட வகைகளும் அதை எப்படி செய்யறாங்க அப்படிங்கிற முறைகளும் மாறிட்டு தான் இருக்கு அப்படிப்பட்ட அணிகலனை பத்தி தான் நம்ம நிகழ்ச்சியில இன்னைக்கு பேச போறோம் சோ தமிழ்நாட்டுடைய பாரம்பரிய அணிகலன்கள் பத்தி விவரிக்க ரோசி அவர்களும் ஜம்மு காஷ்மீர் லடாக் இந்த இடத்துல எந்த மாதிரியான அணிகலன்கள் பயன்படுத்துறாங்க அப்படிங்கறத நமக்காக விவரிக்க டாக்டர் அப்ரோஸ் வரி அவர்களும் வந்திருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் மேம் எப்படி இருக்கீங்க வந்துட்டு <laughs> ஜிமிகேஸ் வேரியஸ் ஆஃப் மாடல்ஸ் வந்து நிறையா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால் ஜிமிகேஸ் நிறையா வந்து கேர்ள்ஸ் நிறையா யூஸ் பண்ணுறது அது இது போக இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சில்க் த்ரெட் ஜுவல்லரிஸ் கோல்டு தவிர்த்து அடுத்த ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா சில்க் த்ரெட் ஜுவல்லரிஸ் வந்து நிறையா காலேஜ் கேர்ள்ஸும் சரி ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸும் சரி இதை வந்து நிறையா வேர் பண்ணுறாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அக்கேஷ்னலாக பார்க்குறோம் அப்படின்னா நார்மல் நம்ம கோல்டு வேர் பண்ணுறது ஆரம் மறுமாட்டி கம்மல் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டியானம் இதெல்லாம் வந்து நார்மலாக நம்ம வேர் பண்ணுறது தான் வந்து ஜம்மு காஷ்மீர வந்து பேரடைஸ் ஒன்று நிறுத்தும்பாங்க அதாவது நிலத்தில் உள்ள சொர்க்கம்பாங்க ஸோ அதில் உள்ள அந்த ஃப்ளோரா ஃபவுனா அதாவது செடி கொடி மலை அந்த இடம் அந்த பீப்புள் எல்லாமே ரொம்ப யூனிக்கானது ரொம்ப ஸ்பெஷலானது அதோடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எல்லாமே அவங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸு அவங்களுடைய ஜுவல்லரி எல்லாத்துலேயுமே தெரியும் ஸோ ஸோ அதை தவிர காஷ்மீர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா க்ரௌன் ஜுவல்லரி பிளேஸ் ஆஃப் இந்தியாம்பாங்க அதாவது இந்தியாவுடைய ஜுவல்லரிக்கான தலைநகரம் கூட சொல்லிக்கலாம் ஸோ அதனால் அதை பற்றி சொல்கிறதுக்கு நிறைய இருக்குது நிறைய ஜுவல்லரிஸ் இருக்குது நிறையா இருக்குது ரொம்ப விஷயங்கள் நம்ம இன்றைக்கி பேசலாம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லும் போதே எனக்கு தெரியுது ஒரு ஒரு நகைக்கும் வரலாறு இருக்கும்ல மேம் ஸோ இப்படி தான் இதை க்ரியேட் ஆச்சு இப்படி தான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னுட்டு தமிழ்நாட்டில் நம்ம பயன்படுத்துகிற நகைகளுடைய வரலாற்று பற்றி எங்களுக்கு சொல்கிறீங்களா ஓகே அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ மீன் ஒரு பழங்காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து காலுக்கு நம்ம கொலுசு போடுறோம் அவங்க வந்து அந்த சிலம்பம் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம வந்து அந்த ட்ரெடிஷ்னலாக நம்ம கொலுசுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம் அதே மாதிரி பேங்கிள் போடுறோம் அப்படின்னா அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கடா அப்படின்வாங்க ஒரு பெரிய தடிசாக போடுறது அந்த காலத்தில் கடான்வாங்க இப்போயும் ட்ரெடிஷ்னல் கடா இருக்குது பட் ஆனால் வந்து அது ட்ரெடிஷ்னல் வைஸ் அது மாறிக்கிட்டே வருது நம்ம இப்போ ஜென்ரலாக வந்து வேர் பண்ணுற பேங்கிள் நம்ம சொல்லிட்டு போகிறோம் அந்த காலத்தில் கடான்வாங்க அந்த மாதிரி வர்றது தான் ஒவ்வொன்றும் டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணிட்டு வர்றது தான் நம்மளே வந்து அதை பாரம்பரியத்தை மாற்றி இப்போ கொண்டு வந்துட்டு இருக்கோம் ஓகே சார் நமக்கு எது கம்ஃபர்டபுளோ அது நமக்கு ஓகேவா இருக்கும் அந்த மாதிரி மாறிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் முக்கியமாக ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இங்க இருக்கிற நகைகளுக்கு வரலாறு ஏதாவது இருக்குங்களா கண்டிப்பாங்க நம்ம வந்து தமிழ்நாடு வந்து ஒரு சதர்ன் சைட்ல இருக்கு அதுக்கு வந்து வேற டைப் ஆஃப் இன்ஃபுளுவன்ஸ் இதே இது நார்த்ல உள்ள காஷ்மீருக்கு வந்து வேற டைப் ஆஃப் இன்ஃபுளுவன்ஸ் நார்த் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த இடம் நிறைய இன்வேஷன்ஸ் அதாவது பர்ஷியன்ஸ் மங்கோல்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆப்கானிஸ்தான் இதோடைய நிறைய இன்வேடர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க ஸோ அது மாறி மாறி அண்ட் முகல் இவங்கெல்லாம் வந்து பேசிக் இன்ஃபுளுவன்ஸ் அந்த இடத்துடைய நாகரீகம் கலாச்சாரம் அவங்க ஜுவல்லரி அவங்க ட்ரெஸ்ஸு அவங்க நடந்துக்கிற விதம் அவங்க வீடு எல்லாமே இதோடைய லாட் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஸ்பெஷலி ரெண்டு இது ஒன்று முகல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ரெண்டாவது பர்ஷியன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இது ரெண்டும் மெயினாக அவங்க இதில் உண்டு இதில் வந்து குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா ரெண்டு பேர் நூர் ஜஹான் ராணி முகல் ராணி அவங்க வந்து காஷ்மீரை வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனால அவங்க வந்து அந்த ஜுவல்லரி அந்த இடத்த ரொம்ப டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆர்டிசன்ஸ் அதாவது இந்த தொழில்லாம் பண்ணுறவங்கள வந்து நிறைய பேரை கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த இடத்த நிறையா டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அதை வந்து பில்ட் பண்ணாங்க ரெண்டாவது வந்து ஜெயினுல் அப்படின்னு ஒரு காஷ்மீருடைய சுல்தான் அவரும் இந்த மாதிரி நிறையா விஷயம் காஷ்மீருக்கு பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவர் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா ஆப்கானிஸ்தான் அண்ட் பர்ஷியாவிலேருந்து எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அவங்களெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து இந்த வீவிங்கு அந்த இது தறி அதுக்கப்புறம் ஜுவல்லரி அதெல்லாம் பண்
ஸோ பார்க்கும்போதே நமக்கு தெரியாது ஒரு கல்ச்சர்டு ஒரு அணிகலன்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடிலாம் நம்ம வந்துட்டு நிறைய கோல்டு யூஸ் பண்ணுவோம் பட் இப்போ வந்து த்ரெட்டிங்கில் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் நிறைய அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் ஃபேஷன் டிசைனராகவும் இருந்துட்டு இருக்கீங்கல்ல மேம் காஸ்டியூம்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஜுவல்ஸ் எல்லாம் மேக் பண்ணுறோம் இல்லையா அது எதில் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் த்ரெட்டிங்கில் நல்லா இருக்குமா இல்லை ஆக்சைஸ்டா இல்லை கோல்டு அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கும்போது நல்லா இருக்கும் இப்போ அக்கேஷனல் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் காஸ்மெட்டிக்ஸ் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ட்ரெஸ் வேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சாரீஸ் அந்த மாதிரி போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக வந்து ஜுவல்ஸ் வந்து கோல்டு ஜுவல்ஸ் வந்து வேர் பண்ணிட்டு போவோம் இப்போ சுடிதார் சலாம் சோலி அந்த மாதிரி போடுறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இமிடேஷன் ஜுவல்ஸ் அந்த மாதிரி போகலாம் இல்லை அதை தவிர்த்து அப்படி போகிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக சுடிதார்ஸ் வேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டெரக்கோட்டா ஜுவல்ஸ் இருக்குது அது வேர் பண்ணலாம் டெரக்கோட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்குது உங்களுக்கு வந்து ஜிமிக்கிஸ் இருக்குது அப்புறம் வந்து அதுக்கான ஸ்டட்டு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நெக்லஸ்ஸு விதவிதமாக உங்களுக்கு நிறையா வந்துருக்குது இதை தவிர்த்து பார்த்திங்கன்னா பில்லிங் கூட இருக்குது பட் ஆனால் இந்த பீரியடில் பில்லிங் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல பட் ஆனால் வந்து பில்லிங் இருக்குது பில்லிங் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு பேப்பர் வந்து கலர் கலராக இருக்கும் அந்த பேப்பரை வந்து ரவுண்ட் பண்ணி அதில் இயரிங்ஸ் பண்ணுறது அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கழுத்தில் போடுற மாதிரி ஏதாவது ஒரு பெண்டன் மாதிரி பண்ணுறது அந்த மாதிரி இருக்குது இதெல்லாம் தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இப்போ அவைலபிள் இதெல்லாம் செஞ்சு நம்ம வாங்குகிறோம் ரெடிமேடாக விற்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சில்க் தேர்ட் ஜுவல்லரி ரெடிமேடாக விற்கிது அது போனோமா ஷாப்பில் வாங்கணுமா நம்ம போட்டோமா ஜஸ்ட் நம்ம கிளம்பி போனோமா அந்த மாதிரி ஆயிரும் இல்லை ஸோ கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்கும் போய் நம்ம டக்குன்னு வாங்கி நம்ம போட்டுக்கிறதுக்கு முக்கியமாக இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டுடைய ஜுவல்லரி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது கோல்டு ஜுவல் கோல்டு தான் இப்போ நிறைய இந்த த்ரெட்டிங் ஜுவல்லரி எல்லாம் இப்போ வந்து ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ அதை வந்து என்ன மாதிரியான கல்ச்சரல்ஸில் என்ன மாதிரியான அக்கேஷன்ஸில் வியர் பண்ணுறாங்க ஸோ அது எப்படி ரெடி பண்ணுறீங்க மேம் அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் ஓகே இந்த மாதிரி அக்கேஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அக்கேஷன்ஸ் இதுக்கு கிடையாது த்ரெட் ஜுவல்லர்ஸ்க்கு வந்து அக்கேஷன்ஸும் கிடையாது எதுக்கு வேணால் வேர் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து நார்மலாக இப்போ கோல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாரீஸ் மட்டும் தான் வேர் பண்ண மாதிரி உங்களுக்கு வந்தோம் அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெம்பிள்ஸ் ஜுவல்ஸு அந்த மாதிரி வரும் இப்போ த்ரெட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வெறும் ஒரு டென் கைண்ட் ஆஃப் பேட்டர்ன்ஸ் வந்து அதில் வரும் அதை மட்டும் தான் நம்ம வந்து திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட்டடாக வந்து நம்ம வேர் பண்ணுற மாதிரி வரும் இது வந்து த்ரெட் பண்ணு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சில்க் த்ரெட் வந்து எடுத்து அதை வந்து ஒரு ஸ்டான்ஸாக மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கான பேஸில் வந்து அதை வந்து ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ரவுண்ட் அப் பண்ணி அதை வந்து அதுக்கான ஹியரிங்ஸு ஹூக்கு அப்புறம் வந்து அதுக்கான பேஸு அதெல்லாம் வச்சு தான் நம்ம வந்து சில்க் த்ரெட் ஜுவல்லரி வந்து ரெடி பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ நம்ம என்ன கலரில் ட்ரெஸ் வாங்குறோமோ அதே கலரில் அதே கலர் த்ரெட் த்ரெட் வாங்கி நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ சில்க் த்ரெட்டில் நிறைய பேங்கிள்ஸ் கூட பேங்கிள்ஸ் ஆமாச்சு இல்லையா ஸோ பேங்கிள்ஸில் ஏதாவது டைப்ஸ் இருக்குங்களா சில்க் த்ரெட்டில் பேங்கிள்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது நார்மலாக வந்து நம்ம சாரீக்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து கலர்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணி இது பண்ணிவிட்டு அதிலே வந்து ஸ்டோன்ஸ் ஓட்டுற மாதிரி ஸ்டோன்ஸில் வந்து இன்பிட்டின் கேப்பில் அந்த ஸ்டோன்ஸோட கேப்லேயும் வந்து த்ரெட்ஸ் வந்து வேர் சுற்றுற மாதிரி வந்து ட்ராப் பண்ணுற மாதிரி வரும் இதை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிக்ஸாக இருக்குது ஜிக்ஸாக்கும் அதே தான் உங்களுக்கு வந்து டபுள் கலர் போட்டு பண்ணுற மாதிரியும் வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து உங்களுக்கு வந்து சிம்பிள் பிளைனாக கலர்ஸ் மட்டும் வேர் பண்ணி அதுக்கு வந்து ஆல்டர்னேட் பண்ணுற மாதிரி அந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் வந்து ஒரு கரை கட்டின மாதிரி ஒரு கோ ஆன்டிக்கில் இல்லைன்னா இமிடேஷனில் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பேங்கிள் போட்டு அந்த மாதிரி வேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம கோல்டில் கூட நடுவில் மிக்ஸ் பண்ணி போடுறதுக்கு ரெகுலராக பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ சில்க் த்ரெட் பற்றி நம்ம பேசணும் உங்களுக்கு நம்ம வந்து காஷ்மீர் அண்ட் ஜம்மு இந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி பர்டிகுலராக ஏதாவது ஒரு ஜுவல் இருக்கா மேம் இதை வந்து இந்த மாதிரி அக்கேஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ட்ரெடிஷ்னல் வேர் எல்லாமே மூணு டைப்ஸில் பண்ணுவாங்க ஒன்று வந்து சில்வர் அதை நீங்கள் காஷ்மீருக்கு போனாலே எல்லா பிக்சர் டெப்பிக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சில்வர் ஜுவல்லரி நிறைய போட்டிருப்பாங்க பட் அவங்க வந்து சில்வர் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அவங்க நிறையா கோல்டும் யூஸ் பண்ணுவாங்க மூணாவது வந்து சில்வர் அண்ட் கோல்டில் வந்து நிறையா செமி ப்ரெஷியஸ் அண்ட் ப்ரெஷியஸ் ஸ்டோன்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க இதை தவிர்த்து ஆர்டிஃபிஷியல் இப்போல்லாம் அண்டு பிராஸ் ஜுவல்லரி இதுவும் உண்
பட் ஸ்பெஷல் அக்கேஷன்ஸ்க்கு எஸ் அதெல்லாம் தூக்கி அவங்க மாட்டுறது உண்டு ஸோ இந்த ஆல்மண்ட் கிரேப்ஸ் அப்படின்லாம் சொன்னீங்களா மேம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைனாக சொல்ல முடியுமா அது எப்படி ஜுவல்லரி கூட நமக்கு வந்துட்டு மேட்ச் ஆகும் அது ஜுவல்லரி கூட கிடையாதுமா அந்த ஜுவல்லரியில் உள்ள மோட்டிவ்ஸ் அண்ட் டிசைன்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த டிசைன் பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் வந்து அதில் வந்து இது ட்ரா பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து த ஒரு ஜுவல்லரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒரு ஷேப்பு இப்போ நீங்கள் போட்டிருக்க ஜுவல்லரியில் வந்து ஒரு ஓவல் ஷேப் இருக்குன்னா அது வந்து அவங்க ஜாமெட்ரிக்கல் ஷேப்ஸு கெலடியோஸ்கோபிக் ஷேப்ஸும் ஜாஸ்தி யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி மைனா குக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும் அவங்களோட ஜுவல்லரியில் ஸோ அதெல்லாம் டிசைன்ஸ் அதில் வருது ஓகே சார் நம்ம பார்க்கும்போது நார்மலாக காசு கொடுத்து வாங்கிடுறோம் பட் அதில் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லும் போது தான் தெரியுது பொதுவாகவே நம்ம இந்த காஷ்மீரியன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஜுவல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வரும் எப்படிப்பா இவ்வளோ ஜுவல் தலையில் காலில் கையிலலாம் போட்டிருக்காங்க அண்ட் அதோட வெயிட் எப்படி மேம் இருக்கும் கண்டிப்பாக வெயிட் இருக்க தான் செய்யும் அது சில்வருங்கிறப்ப கோல்டுங்கிறப்ப அந்த அவ்வளோ ஜுவல்ஸ் போட்டிருக்கப்ப கண்டிப்பாக வெயிட்டாக இருக்கும் அதனால தான் இப்போ இந்த காலத்தில் வந்து யாரும் அதெல்லாம் அவ்வளோவா போடுறதில்ல ஸ்பெஷல் அக்கேஷனுக்கு போடுறாங்க என்ன <laughs> நிறைய தொங்கும் ஃப்ரிஞ்சஸ் மாதிரி நிறைய தொங்கும் அதில் இருந்து வந்து கோல்டு மாதிரி பெல்ஸ் இருக்கும் பேர்ல் பெல்ஸ் இருக்கும் லீஃப் தொங்கும் காயின்ஸ் தொங்கும் ஸோ இந்த ஃப்ரிஞ்சு மாதிரி தொங்குறது தான் அந்த காஷ்மீர் ஜுவல்லரியுடைய தனித்துவம் என் அழகு அது வந்து மற்ற இடத்துல அவ்வளோவா கிடையாது எல்லா இதுலேயுமே ஃப்ரிஞ்சு இருக்கும் ஸோ வந்து அது தலையில் போடுறது அடுத்தது வந்து காதுக்கு போடுறதுன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா காதில் வந்து பாலாம்பாங்க பாலாங்கிறது வந்து பெரிய சர்க்குலார் இயரிங் வந்து அண்ட் அதில் வந்து நிறைய டோர்காய்ஸுங்கிற அந்த செமி ஸ்டோன் ஸ்பெஷல் ஸ்டோ ஸ்டோன் இருக்கும் அந்த ஸ்டோன் அதை தவிர அதுலேருந்து நிறையா ஜ என்னது ஃப்ரிஞ்சஸ் தொங்கும் ஃப்ரிஞ்சிலேருந்து அகெயின் லீஃபு பேர்ல் ட்ராப்ஸ் மாதிரி இல்லாட்டி பால்ஸ் மாதிரி அதெல்லாம் தொங்கும் அது ஹெவியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கழுத்து நக்ஷ் பந்து ஸோ இது வந்து ஹல்கா பந்துன்னு கூட சொல்லுவாங்க ஹல்கா பந்து வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அது வந்து ரொம்ப சோக்கர் மாதிரி கழுத்தில் டைட்டாக இருக்கும் அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் பீஸஸ் தனி 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 பீஸாக இருக்கும் அது வந்து யூஸ்வலாக அதை எப்படி ஸ்ட்ரிங் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா த்ரெட்டுனால் த்ரெட்னால் அந்த பீசஸை ஸ்ட்ரிங் பண்ணி அது பின்னாடி அந்த த்ரெட்டை வச்சு ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் சோக்கர் வந்து டைட்டாக வரும் அது வந்து யூஸ்வலாக ட்ரையாங்குலர் ஷேப்பில் தான் இருக்கும் அது வந்து அடுத்தது வந்து அவங்க போடுறது வந்து ஹார் ஹாருங்கிறது லாங் செயின் அது வந்து மூணு டைப்ஸில் இருக்கும் சில்வர் ஹார் இருக்கும் கோல்டு ஹார் இருக்கும் அண்ட் மோத்தி ஹார் இருக்கும் அது என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறாங்க சில்வர்னால் வெறும் பிளெயின் சில்வராக இருக்கணும் கோல்டாக இருக்கணுங்கிறது தான் சில அது நியூஸ் ப்ரெஷர் ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் செமி ப்ரெஷர் ஸ்டோன்ஸ் ப்ரெஷர் ஸ்டோன்ஸ்னால் வந்து ரூபி எமரல் இதெல்லாம் ஜாஸ்தியாக யூஸ் பண்ணுவாங்க செமி ப்ரெஷர்ஸ்னால் இந்த டார்க்வாயஸ் அதுக்கப்புறம் அமெத்தஸ்ட் ஜேடு கோல்ட் சாண்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க வந்து ஜுவல்லரியில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதுக்கப்புறம் கை வளையலுக்கு போகணும்னா கையில் வந்து இப்போ பிக்சர் இருக்கிறது வந்து ஹார் சில்வர் ஹார் ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ ட்ரெடிஷ்னல் ஹார் இது வந்து இப்படி தான் டிசைன் இருக்கணும் கிடையாது இந்த இதிலேருந்து நிறைய மாடிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் ஆனால் அவங்களுடைய பியூட்டி என்னென்னா நிறைய லிங்க்ஸு செயின்ஸ் இருக்கும் இப்போ போர்ஷன் ஒரு டிசைன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு செயின் மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி போர்ஷன் வரும் இது இப்படி தான் இருக்கும் கிடையாது இதில் வந்து வைட் வெரைட்டிஸ் அண்ட் ரேஞ்சஸ் உண்டு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரி ஜுவல்ஸ் தான் நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு இந்த மாதிரி இதே சில்வரை வந்து இப்போ ஃபேன்சியில் மாற்றி ஜு காஷ்மீருடைய ஜுவல்லரி வந்து ஃபேன்சி ஜுவல்லரியாக மாறி அது வந்து நிறைய இடத்துல நிறைய விதத்தில் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் வெறும் மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன் ஜுவல்லரிக்கு ஸோ இப்போ ஒரு அழகான பேங்கிள் நமக்கு தெரியுதுல்ல மேம் இதை பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்களேன் அதில் நிறைய நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஃப்ரிஞ்சஸ் எல்லாம் வந்து தொங்குது ஸோ இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்களேன் ஓகே பேங்கிள்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு டைப் உண்டு ஒன்று வந்து க பாலா மாதிரி அதாவது திக்கா கடாய் மாதிரி இருக்கும் அந்த கடாய் எண்டில் வந்து பிக்சர்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஸ்னேக்குடைய ஹெட் இருக்கும் இல்லாட்டி லைனுடைய ஹெட் இருக்கும் இன்னொரு டைப் ஆஃப் பாலா வந்து அதில் வந்து கோல்டு கோல்டு ஜுவல்லரி பேசிக்லி அதில் வந்து ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் செமி ப்ரெஷர் ஸ்டோன்ஸ் இருக்கும் இன்னொன்று வந்து பிளெயின் இதுதான் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் பேங்கிள் இதை தவிர சில பேங்கிள்ஸில் வந்து ஃப்ரிஞ்சஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஃப்ரிஞ்சு உள்ள பேங்கிள் இதுதான் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் பேங்கிள்ஸ் அவங்க
அதுக்கப்புறம் <laughs> வித்தியாசமாக <laughs> ஓகே சார் கோல்டு தாண்டி நம்ம ஆக்சிடைஸ்ட் ஆன்டிக் யூஸ் பண்ணும்போது நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜுவல்ஸ் நம்ம வாங்கி வச்சுக்கலாம் முக்கியமாக கொலுசுங்கிறதும் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் கொலுசில் டைப்ஸ் இருக்குங்களா முன்னாடிலாம் சில்வர் இப்போவே சில்வர் நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் கோல்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆன்டிக் ஆக்சிடைஸ்ட் இதில் வந்து கொலுஸ் இப்போ வருதுங்களா ஆ வருது அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஸ்டோன்ஸ் தான் மெயின் ஸ்டோன்ஸ் தான் ஸ்டோன்ஸ் வச்சு ஆக்சிடைஸில் வருது அதான் வந்து வேர் பண்ணுறோமோ ஒரு சில ஸ்கின்னுக்கு வந்து ஒத்துக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து ஒத்துக்காது ஸோ அப்போ மேக்சிமம் பார்த்திங்கன்னா யாரும் வந்து ஆக்சைட்ஸ் போகிறது கிடையாது ப்ரிஃபர் பண்ணுறது கிடையாது பட் ஆனால் வந்து அது வந்து லைஃப் வந்து கம்மி தான் ஆக்சைட்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் அது வந்து எப்படின்னா ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு இமிடேஷன் ஜுவல்ஸ் இருந்தாலும் அதோட ஈக்குவல் தான் ஆக்சைட் ஜுவல்ஸும் வந்து நார்மலாக அது வந்து யாருமே வந்து ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணுறது எதுனால அது வந்து கொஞ்சம் ஃபேட் ஆகும் கருப்பு கலரில் வரும் இப்போ நம்ம வாங்கும் போது ஒரு கலர் இருக்குது அப்படின்னா அடுத்த லெவல் பார்த்திங்கன்னா அது யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவேன் அதோட கலர் வந்து கொஞ்சம் தன்மை வந்து கம்மியாகிட்டே வரும் பிளாக் கலரில் வரும் ஆக்சைஸ் வந்து அதனால வந்து யாரும் வந்து அதை வந்து ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ ஒரு இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு ஒரு அழகான ஒரு கொலுசு ஒன்று பார்த்தோம் நிறைய ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க அதில் ஆமாம் இது என்ன வகையான ஒரு கொலுசு மேம் இது கோல்டில் வந்து ஸ்டோன்ஸ் வச்சு வருது இது போக இமிடேஷன்லேயும் ஸ்டோன்ஸ் வச்சு வருது ஸோ கோல்டு நம்ம வாங்கும்போது அதோட லைஃப் கண்டிப்பாக நிறைய இருக்கும் பட் அதோடைய யூசேஜ் எப்படி இருக்கும் ஏன் இப்போ கோல்டு வந்து நிறைய பேர் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க கொலுசுனாலே சில்வர் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா ஆமாம் தங்கத்தை வந்து காலில் போடக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது வந்து பழங்காலத்துலேருந்து இருக்குது பாரம்பரியமாக வந்து தங்கத்தை வந்து காலில் போடக்கூடாது ஏன்னா அது தங்கம் வந்து நம்ம வந்து மேலே அணியக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதை வந்து நம்ம காலில் போடுறோம் அப்படின்னா அதுக்கான தங்கத்துக்கான வேலையே இல்லாமல் போயிடும் இல்லை அதனால தான் நம்ம வந்து கோல்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து அதை வந்து போடுறது கிடையாது ஒரு சிலர் அதை பற்றி தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ வேர் பண்ணுறவங்க இருக்கிறாங்க இது தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு காலில் மட்டும் கோல்டு வேர் பண்ணுறவங்களும் இருக்கிறாங்க அதை வந்து சும்மா ஒரு ஃபேன்சி அந்த மாதிரி அந்த கல்ச்சர் பற்றி தான் நான் கேட்க வந்தேன் ஒரு காலில் மட்டும் போடுறதோ ஒரு ஸ்டைல் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்ம் இப்போ ஆகிடுச்சு அண்ட் நம்ம மேரேஜ் பற்றி முன்னாடி பேசினோம் திருமணம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி திருமணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரியான இந்த சோக்கர்ஸ் என்ன மாதிரியான ஆரங்கள் எல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க அதுக்கு ஏதாவது டைப்ஸ் இருக்குங்களா ஓகே அதுக்கு டைப்ஸ்ன்னு ஒன்றும் கிடையாது ஜென்ரலாக நம்ம ஷாப் போனோம் அப்படின்னா லக்ஷ்மி பண்டன் வச்சு வாங்குவோம் அது கொஞ்சம் லாங்காக வாங்குவோம் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் வேர் பண்ணுற மாதிரி ஆன்டிக்கில் வாங்குவோம் இதை தவிர்த்து பார்த்திங்கன்னா நெக்லஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் பேங்கிள்ஸ் பேங்கிள்ஸில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஆன்டிக் இருக்குது கோல்டு இருக்குது இது போக வந்து உங்களுக்கு ஸ்டோன்ஸ் வச்சுருக்குது மூணு டைப் ஆஃப் பேங்கிள்ஸ் இருக்குது அது வேர் பண்ணுவோம் நெத்தி சொட்டி ஆல்ரெடி நான் சொன்னதான் உங்களுக்கு இதை தவிர்த்து பார்த்திங்கன்னா ஜிமிக்கியில் தான் உங்களுக்கு வந்து அது கான்சன்ட்ரேஷனே கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து நிறையா போகும் ஏன்னா ஜிமிக்கில் தான் நிறைய வெரி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஜிமிக்கிஸ் இருக்கனால ஜிமிக்கிஸ் வந்து செலெக்ஷன் பண்ணுவாங்க அது இருக்குது இது போக பார்த்தீங்கன்னா இடுப்பில் கட்டுற அந்த ஒடியானம் ஒடியானிலையும் உங்களுக்கு வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து கோல்டில் வேர் பண்ணுவோம் இது தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோன்ஸில் வந்து வேர் பண்ணுவோம் இது இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ஆக்சிடைஸ்லேயும் வந்துருச்சுன்னா இந்த லக்ஷ்மி படம் போட்டு லக்ஷ்மி படம் எல்லாம் போட்டு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழகான ஒட்டியானம் நான் சொன்ன மாதிரி லக்ஷ்மியோட படம் போட்டு இருக்கு இதை பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லக்ஷ்மியோட பெண்டன் வந்து அதில் வந்து இது பண்ணிடுவாங்க ஸ்டாச் பண்ணிடுவாங்க பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெலிஃபன்ஸு இல்லைனா ஏதாவது ஃப்ளவர்ஸு அந்த மாதிரி மேக் பண்ணிவிட்டு பேக் சைடில் வந்து உங்களுக்கு வந்து நம்மளோட உடம்புக்கு பாடிக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் இல்லை டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி லெவலில் கொடுப்பாங்க இது தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்ன
குட்டி குட்டியாக ஒரு மாதிரி பீட்ஸ் மாதிரி கொடுத்து இல்லைன்னா கோல்டில் வந்து சின்ன சின்னதாக குட்டி மாதிரி பீட்ஸ் மாதிரி கொடுத்து போடுறது இதை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிளைன்லேயும் வரும் பிளைன்னு சும்மா போட்டுட்டு அதில் வந்து ஒரு பென்டன் மாதிரி கொடுத்து டிசைனுக்காக ஒரு செயின் மாதிரி தொங்க ஓடுற மாதிரி வரும் அதுதான் ஸோ அதுவும் ஒரு டைப்பாக டைப் கையிலலாம் நம்ம கட்டுவோம் கையில் கட்டுறது வந்து இந்த இடத்துல கட்டுறது ஆரம் ஆம் ஆரம் சொல்லுவாங்க அது பேர் வந்து அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பரதநாட்டியத்துக்கு மெயினாக யூஸ் பண்ணுவாங்க இது தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க கல்யாணத்துக்கு கல்யாண மனப்பொண் வந்து போடுறது அது வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ நிறையா வந்துடுச்சு கோல்டில் மட்டும் கிடையாது கோல்டில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் டூ டைப்ஸ் தான் இருந்தது ஒன்று ஸ்டோன் வச்சு அதில் வந்து த்ரெட் பண்ணி கட்டுற மாதிரி ஒன்று வரும் இல்லைன்னா வங்கி இப்படி போடுற மாதிரி ஒன்று வரும் டூ டைப்ஸ் இருந்தது இப்போ அதெல்லாம் தவிர்த்து இந்த கடா பேங்கிளில் வர டைப்பே வந்து இப்போ கைக்கும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு கைக்கும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு எலிஃபெண்ட் மாதிரி இருக்கும் அதை வளைச்சு விட்டு அதை இங்கேருந்து போட்டு கையிலேருந்து போட்டு இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் எல்லாமே ஃபேன்சி தான் ஃபேன்சிக்காக வேர் பண்ணுறது தான் எல்லாமே ஸோ நம்ம அழகாக இருக்கணும்ப்பா அப்படிங்கிறது தான் ஒரு மெயின் கோலாக இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் நிறைய விஷயங்கள் அணிகலன்களை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் பேசும்போது எனக்கு எப்போ இவ்வளோ இருக்கா அப்படின்னு தெரியுது ஸோ நிறைய இன்னும் பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிகழ்ச்சியில் ஒரு சின்ன இடைவேளை ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் வரவேற்கிறோம் ஒரு பெண்ணுக்கு அணிகலன் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு முக்கியம் அப்படிங்கறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அணிகலன்கள் பத்தி தான் நம்ம நிகழ்ச்சியில பேசிட்டு இருக்கோம் சோ மேரேஜ் அப்போ தமிழ்நாட்டுல என்ன மாதிரியான அணிகலன்கள் எல்லாம் அணிவாங்க அப்படிங்கறத பார்த்தோம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல என்னென்ன வகையில அணிகலன்கள் இருக்கு சோ ஸ்பெஷலா இந்த பெஸ்டிவல் ஆர் இந்த அகேஷனுக்கு நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது இருக்குங்களா தலையில இருந்து கால் வரைக்கும் நிறைய ஜுவல்லரி இருக்கு இப்போ ஜம்முன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அவங்க வந்து சங் பூல்னு ஒன்று இருக்கு சங் பூலுங்கிறது வந்து ஒரு தலையில் போடுற ஒரு சில்வர் கேப் மாதிரி இருக்கும் இப்போ இவங்க பிக்சரில் காமிக்கிறது வந்து காஷ்மீருடைய ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் இயரிங் இது வந்து அல்கா ஹூரும்பாங்க அதே மாதிரி அட்டா ஹூருன்னு ஒன்று ஒன்று இருக்குது இது ரெண்டும் எப்படின்னா மே செயின் மாதிரி இருக்கும் தலைக்கு மேலே இருக்கும் காதுக்கு மேலே ரெண்டு ரெண்டு டிசைன் மாதிரி இருக்கும் காது அது வந்து காதில் மாற்ற இது இயரிங் கிடையாது பட் காது மேலே வந்து விழும் ஸோ இது வந்து அல்கா ஹூர் அண்ட் அட்டா ஹூர் அதே மாதிரி திஜா ஹூர்னு ஒன்று இருக்குது திஜா ஹூர் வந்து இதே மாதிரி தான் அது வந்து மேரீடு உமன் போடுவாங்க அது காதுக்கு மேலே ஒரு ஓட்டை போட்டு இது வந்து அது வழியாக அந்த ரிங்கு பாஸ் ஆகும் அது வந்து எய்தர் வந்து த்ரெட் இருக்கும் இல்லாட்டி வயர் மாதிரி இருக்கும் செயின் இருக்கும் அது வந்து இயர் வழியாக பாஸ் ஆகி ஆயிட்டு லேங் அது வந்து மேரீட் உமன் ஸ்பெஷலி இந்த ப்ரீஸ்ட் அந்த மாதிரி அவங்க ஒய்ஃப் அவங்கெல்லாம் ரொம்ப இதாக ஒருத்துவாங்க அது டெய்லி அக்கே டெய்லி ஒருத்துவாங்க அக்கேஷன் கூட கிடையாது ஸோ இது வந்து இயரிங் பொறுத்து இருக்கு ஸோ வாஸ் இப்போதைக்கு நீங்கள் வந்து டிசைன்ஸ் எல்லாம் கேட்டிங்கன்னா எல்லாம் ஃபேன்சியாக உடுத்துறாங்க இது தேஜா ஹூர் ஐ வாஸ் ஸ்பீக்கிங்காக ஓட்டுட்டு ரைட் இந்த இது வந்து காதில் வந்து தொங்கும் அது தவிர இந்த ரிங் மாதிரி இருக்க செயின் வந்து காது வழியாக பாஸ் ஆகி அது வந்து சரி இது வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக கொண்டால் முன்னாடி ரொம்ப ஃபேஷனாக இருந்தது எல்லாரும் இந்த இது வந்து காதில் போட்டு இது இது நீட்டமாக இவ்வளோ தூரம் தொங்கிட்டது அவங்க காது வழியாக பாஸ் பண்ணி அது வந்து கீழே அவங்களுக்கு வந்து தொங்கும் இது வந்து ரொம்ப பெரிய ஃபேஷனாக இருந்தது கொஞ்சம் நாள் முடியும் ஸோ இது ரொம்ப கஷ்டம் கூட நினைக்கிறேன் மேம் போடுறதுக்கு மேபி அதை இடிக்கிறது அந்த மாதிரி அதாவது இல்லை அது ரெகுலராக போடுறதுனால அவங்களுக்கு வந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் தெரியாது அது அது அவங்களுக்கு யூஸ் ஆகிட்டாங்க நம்ம வந்து காலில் கொலுசு போடுறது சிலருக்கு வந்து பூசா போடுறப்ப இவ்வளோ பெருசாக போட்டிருக்காங்களே அது இதாக இருக்குன்னு யோசிப்பாங்க ஸோ இது மாதிரி ரெகுலராக போட்டுட்ருக்கு அவங்களுக்கு அது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது ஓகே ஸோ அது நீங்கள் சொல்லும் போதே தெரியுது எவ்வளோ ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ஃபீல் அவங்களுக்கு இந்த ஜுவல்லரி எல்லாம் கொடுக்குது அப்படின்னுட்டு ஸோ அங்கே இப்போ மேரேஜ் அப்படின்னா இல்லை திருமணம் அப்படின்னா இல்லை வழக்காப்பா அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் அக்கேஷன் அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரி ஜுவல்ஸ் எல்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த அக்கேஷனுக்கு அந்த அக்கேஷனுக்கு அப்படின்னு ஏதாவது இருக்குங்களா அவங்க தலைக்கு நிறையா இது போடுவாங்க அது டிக்கா இல்லாட்டி அதுக்கு வந்து மாங் பட்டிம்பாங்க மாத்தா பட்டிம்பாங்க ஸோ அது வந்து பெருசாக இருக்கும் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் அதில் வந்து நிறைய ஃப்ரிஞ்சஸ்லாம் தூங்கும் அதுதான் நீங்கள் ஜம்மு காஷ்மீருக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா இது இந்த ஜு இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தலையில் வந்து அவங்க மாத்தா பட்டி போட்டிருக்காங்க அது அது வந்து சங்க்ஸ் ஆஃப் சில்வர் இது அதில் வந்து நிறைய ஃப்ரிஞ்சஸ் தொங்கும் அதை தவிர அவங்க கா காதில் வந்து
அதை அவங்க சொல்லுவாங்க அதுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் போடுறது உண்டு இப்போ இப்போ இதுதான் லேட்டஸ்ட் ஃபேஷன் நான் சொன்னால் தெரியுமா அட்டாகூர் அண்ட் அல்காகூர் இதெல்லாம் இந்த திஜாகூர் அதெல்லாம் மாடிஃபை ஆகி இப்போ வந்து இந்த ரிங்கு வந்து ஃபயர் வந்து இப்படி பின்னாடி தொங்க விடுறாங்க முன்னாடி வந்து காது வழியாக போய் வெளியே வரும் இப்போ வந்து சும்மா அப்படியே நம்ம மாட்டிக்கலாம் ஸோ அது வந்து நம்ம இப்போ காஷ்மீரில் உள்ளது இப்போ எல்லா பக்கத்துக்கும் எடுத்துக்கலாம் காலங்கள் மாற மாற அப்படியே அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி ஜுவல்ஸ் இப்போ நிறைய நம்ம தமிழ்நாட்டிலையும் பார்க்க முடியாது நம்ம இமேஜஸ் பார்த்தோன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப குழந்தைகளுக்கு இப்ப தமிழ்நாட்டில் பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன நகைகள் தான் போடுவாங்க பட் பெரியவங்க என்ன மாதிரி ஜுவல்ஸ் யூஸ் பண்றாங்களோ அதே ஜுவல்ஸ் தான் குழந்தைகளுக்கும் போட்டிருக்காங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் சைடு ஸோ அதுக்கு ஏதாவது ஸ்பெசிபிக் ரீசன் இருக்குங்களா இப்ப வந்து நீங்க ட்ரெடிஷ்னல் ஜுவல்லரின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் அக்கேஷன்ஸ் தான் போடுறது அங்க வந்து முன்னாடி மாதிரி ரெகுலராலாம் அவங்க போடுறது கிடையாது ஸோ ஸ்பெஷல் அக்கேஷன் போடுறப்ப அந்த அந்த நாட்டு அந்த இடத்துடைய கல்ச்சர் அந்த இதோடைய இது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுக்கு இது அந்த மாதிரி ஜுவல்லரி போடுறாங்க டெய்லிலாம் போட்டு போகிறது இல்லை அதுவும் நீங்கள் வந்து முன்னாடிலாம் நிறையா கோல்டில் போடுவாங்க இப்போ நீங்கள் பிக்சரில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா சில்வர் இருக்குது அண்ட் நிறையா வந்து மெட்டலில் போடுறாங்க ஸோ மெட்டல் வந்து ரொம்ப லைட் வெயிட் ஆகிடுது ஸோ அதனால் சின்ன பசங்க போடுறதுக்கும் அது ஈஸியாக அது வந்து இப்போ வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து மா மாத்தா திக்கி இந்த மாதிரி தலையில் போடுற ப பண்டெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா துணி உடையே தச்சிடுறாங்க சின்ன பசங்கள் கூட ஸோ இது தச்சுறதுனால அது அப்படியே அது துணியோடையே அது வந்துடுது அது வந்து அது அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஆயிடுது அது வேர் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி காலப்போக்கில் மாடிஃபிகேஷன் நிறைய இதெல்லாம் அவங்களுடைய ஜுவல்லரி அவங்களுக்கு நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது இவரிங்களே பார்த்துட்டிங்கன்னா வேறு எந்த ஊர்லேயும் இந்த மாதிரி காது மறைக்கிற மாதிரி வந்து ஜுவல்லி விழுந்து அதுக்கு பின்னாடியும் ஒரு காது போ ஜுவல்லரி போடுவாங்க ஒன்று வந்து காணா தூரும்பாங்க அப்புறம் வந்து காணா வஞ்சிம்பாங்க காணா தூருங்கிறது வந்து பெரிய பெரிய தோடு அது வந்து நிறைய ஷேப்ஸு டிசைன்ஸு கோல்டில் எல்லாம் இருக்கும் அதில் வந்து செமி ப்ரெஷர் ஸ்டோன்ஸு ப்ரெஷர் ஸ்டோன்ஸ் வச்சு நிறைய டிசைனில் போடுவாங்க அது வந்து யங் கேர்ள்ஸ் போடுவாங்க அது மாதிரி காண வஞ்சிங்கிறது வந்து மேரீட் உமன் போடுவாங்க அது வந்து இதே மாதிரி தோடு மாதிரி இருக்கும் அதில் வந்து பேர்ல் முத்து நிறையா தொங்கும் உங்களுடைய பேஸ்டுக்கு பேஸாக எல்லா ஜுவல்லரியும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃப்ரிஞ்சஸ் நிறைய தொங்குறது மாதிரி நிறையா இருக்கும் அது அவங்களுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி இதை தவிர அந்த இடத்துல வந்து ஃபிலிகிரி ஒர்க்குன்னு ஒன்று உண்டு ஃபிலிகிரினா தின் வயர் ஆஃப் மெட்டல் அதாவது கோல்டு சில்வர் அதை எடுத்து அதுக்குள்ளாரியே டிசைன் பண்ணுவாங்க மடித்து 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 ஸோ அதனால் நான் சொல்கிறதே ரொம்ப இன்ட்ரிகேட்டாக ரொம்ப இன்ட்ரிகேட் ஒர்க்காக இருக்கும் அந்த ஃபிலிகிரி ஜுவல்லரி பண்ணுவாங்க அந்த ஃபிலிகிரி ஜுவல்லரி வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி வேறு நிறைய ரொம்ப ஹேண்டி ஒர்க் இது பண்ணுற எல்லா ஜுவல்லரியுமே ஹேண்ட் கிராஃப்டட் தான் ஆர்டிசன்ஸ் வந்து ஒரு ஜுவல்லரிக்கும் அடுத்த ஜுவல்லரிக்கும் கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது வந்து அதனால் மாஸ் மா ப்ரொடக்ஷன் கிடையாது இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த ஆர்டிசன்ஸ் உட்காந்து பண்ணுறது ஸோ இந்த ஃபில்லி இது வந்து தலைக்கு போடுற இது டிக்கா ஸோ இது வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து செயின் மாதிரி இருக்குது இது கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபைடு வேர்ஷன் பட்டா இல்லாமல் ஸோ இது வந்து நிறைய பெல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இது வந்து ஷேப்ஸ் வந்து சர்க்குலராக இருக்கும் ட்ரையாங்குலராக இருக்கும் செமி சர்க்குலராக இருக்கும் இது வந்து தலையில் போடுறது இது வந்து கோல்டில் பேசிக்காக இருக்கும் ஓகே ஸோ வந்து ஒரு அக்கேஷனுக்கும் அவங்க எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க இப்போ நம்ம ஊரில் கல்யாணம் அப்படின்னா மெட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பெண்கள் போடுவாங்க அந்த மாதிரி ஜம்மு காஷ்மீரில் அண்ட் லடாக்கில் வந்து ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு ஜுவல்லரியாக ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்குங்களா மேம் அவங்க யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு மெட்டிங்கிறது அந்த ஊரில் கிடையாது அங்கே ஊரில் குளிர் பிரதேசம் காலெல்லாம் எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்க போகிறாங்க ஸோ அதனால் அது தெரியாது ஸோ அதனால் கிடையாது பட் வந்து லடாக்கில் வந்து நீங்கள் வந்து சோன் தூசுன்னு ஒரு பர்டிகுலர் இது இருக்குது அது என்னென்னா ப்ரோச் மாதிரி நம்ம இப்போ ஷோல்டரில் போடுவோம் தெரியுமா அந்த மாதிரி இதோட என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா இது வந்து சில்வர் கோல்டில் வந்து மெடாலியன் மாதிரி டிசைன் இருக்கும் அதில் இருந்து திருப்பி இந்த மாதிரி செயின்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த டிசைன் இது மாதிரி மோட்டிவ் மாதிரி இருக்கும் அதில் இருந்து திருப்பி ஃப்ரிஞ்சஸ் தோங்கும் அது வந்து என்ன அதோடைய ஸ்பெஷாலிட்டினா அது வந்து அம்மா வந்து தன்னுடைய கல்யாணத்துக்கு யூஸ் பண்ணதை பொண்ணுடைய கல்யாணத்துக்கு அப்போ கொடுப்பாங்க இது வந்து பண்ணைக்கு இது வந்து ஒரு தலையில் போடுற ஒரு ஹெட் கியர் இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு லெதர் கேப்பு அதில் வந்து நிறைய டார்க்காய்ஸ் எல்லோ கலர் தெரியுதுல டார்க்காய்ஸ் ஜிம் வந்து நிறையா ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதோட அது தவிர சில்வர் பீசஸ் அண்ட் டார்க்காய
ஹாருங்கிறது நான் த்ரீ டைப்ஸ் சொன்னேன் சில்வர் கோல்டு அண்ட் செமி ப்ரெஷர் ஸ்டோன்ஸ் வச்சு அண்ட் மோத்தி ஸோ இதே ஹார் வந்து மென்னு போடுவாங்க அவங்க வெட்டிங்கு அந்த அக்கேஷனுக்குலாம் தி ஆல்சோ வேர் ஸோ இது இது ரெண்டும் கண்டிப்பாக ரெண்டு ரெண்டு பேரும் யூஸ் பண்ணுறது கண்டிப்பாக ஏன்னா முக்கியமாக நம்ம தமிழ்நாடு கல்ச்சர் கிட்ட வரணும்னா ஆண்கள் அணிகலன்கள் அணிகிறதுங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கு அதையும் தாண்டி இப்போ கல்யாணத்துலலாம் மெட்டி போடுவாங்க ஆண்கள் கூட ஸோ அந்த மெட்டிலேயே ஏதாவது வித்தியாசமான லைக் டைப்ஸ் ஏதாவது இருக்குங்களா இல்லை மெட்டியில் டைப்ஸ் எதுவும் கிடையாது ஒன்லி சில்வர் தான் போடுவாங்க ஜென்ஸுக்கு வந்து லேடிஸ் வந்து போடும் போது கல்யாண டைமில் போடுவாங்க ஜென்ஸுக்கு அதை வந்து வெறும் சில்வர் தான் ஜஸ்ட் ஒரு இயரிங் மாதிரி தான் இருக்கும் வெறும் சில்வர் மட்டும்தான் வேர் பண்ணுவாங்க ஒரு ஒன் வீக்கில் மாப்பிள்ளையே அதை கட்டிடுவார் ஆமாம் அது ஒரு ரெகுலரான ஒரு பழக்கமாக இல்லை இல்லையா ஸோ ஒரு நல்ல விஷயம் நீங்கள் சொன்னீங்க அந்த ஆக்சைடைஸில் வந்து நீங்கள் ஜுவல்லரி நிறைய இப்போ யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது அப்படின்னு சொன்னீங்க அதை மேக் பண்ணுறதுக்கு அது தயாரிக்கிறதுக்கு ஏன்னா நீங்கள் ஒரு ஜுவல்லரி மேக்கராகவும் இருந்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் மேம் எது ஈஸியாக இருக்கும் த்ரெட்டிங் ஜுவல்லரியா ஆக்சைடைஸ்டாக இல்லை எது ஈஸியாக நம்ம பண்ணிடலாம் மேக் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட்டிங் ஜுவல்லரி தான் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் ஏன்னா அதுதான் கொஞ்சம் ஈஸி இப்போ ஆக்சைஸ் போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ப்ராசஸ் கொஞ்சம் நிறையா இருக்குது அதுக்கான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு எல்லாமே வாங்கி அதுக்கப்புறம் அதுக்கான இம்ப்ரெஷன்லாம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து ஆக்சைஸ் போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கழுத்தில் போட்டுற ஒரு குண்டு மாலன்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து டிசைன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஒரு மாதிரி வளைய வளைவாக ஒரு மாதிரி கோடு கோடாக டிசைன்ஸ் வந்து இருக்கும் அதை வச்சு போடுறது இதுவும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சில்க் த்ரெட் ஜுவல்லரி தான் இந்த ஜுவல்லரியில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டோன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் த்ரெட் வந்து வேர் பண்ணிவிட்டு ஸ்டோன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டோன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து மேலே வந்து கொடுக்குறது அதுதான் அது இது போக இதை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து குட்டி குட்டி பால்ஸ் வந்து ஆடட் பண்ணி அதில் வந்து என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாமோ அதை வச்சு கொடுத்துருக்குறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டோன்ஸு அப்புறம் வந்து குட்டி குட்டி கோல்டன் கலர் பால்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து ஆட் பண்ணி டிசைன் நம்மளோட க்ரியேட்டிவிட்டி தான் எல்லாமே வந்து மேக் பண்ணுறது இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆக்சைஸ் தான் இது வந்து இது ஆக்சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் மட்டும் கிடையாது த்ரெட்லேயும் வந்து வேர் பண்ணலாம் சில்க் த்ரெட்லேயும் வந்து வேர் பண்ணலாம் அதுதான் இந்த பிக்சர் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஆக்சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் எல்லா ஷாப்லேயும் அவைலபிள் தான் பட் ஆனால் அந்த அதோட தன்மை நான் சொல்லிட்டேனே உங்களுக்கு கருத்துரும் கூடிய சீக்கிரத்தில் அது கருத்துரும் முக்கியமாக தான் மிக்ஸ் பண்ணிலாம் இப்போ யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் இல்லை சில்க் த்ரெட்லேயே நம்ம வந்து ஆக்சைஸ் பெண்டென்ஸ்லாம் வச்சு நம்ம மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அண்ட் இப்போ வந்து ஆரி ஒர்க் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸான ஒரு விஷயமா இருக்கு கல்யாணம் அவுட்டில் ஏதாவது ஒரு அக்கேஷன் ஏதாவது ட்ரெடிஷ்னல் வேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆரி ஒர்க்ல தான் கேர்ள்ஸ் எல்லாருமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க இப்போ பிளவுஸ்லாம் இந்த காசு மாலை வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுறது ஸோ அந்த ஒரு இது எப்படி மேம் எப்படி அது வந்து இதுவாகுது ரெடி ஆகுது இப்போ காசு மாலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கழுத்துக்கு போடுறதுக்கு மட்டும்தான் அதை வந்து வேர் பண்ணிட்டு லக்ஷ்மி பெண்டன் அதில் இது பண்ணி ஸ்டாச் பண்ணி வரும் அதை மட்டும் நம்ம வேர் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதை வந்து ப்ளவுஸ்லேயும் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி கொண்டு வந்தாச்சு ஆரிய எம்ப்ராய்டரி போடும்போது இப்போ லக்ஷ்மி பெண்டன் வச்சு போடணும் அப்படின்ற ஒரு கஸ்டமர்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா அதையும் வச்சு போடுறோம் பட் ஆனால் வந்து ப்ளவுஸ் வந்து ஹெவியாக இருக்கும் நம்ம கழுத்தில் போடும் போதே அது கொஞ்சம் ஹெவி தான் இன்னொன்று ப்ளவுஸ்லாம் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் துணியோடு அது மேட்ச் ஆகும் போது என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் ஹெவியாக தான் இருக்கும் இதை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி பெண்டன்றது மட்டும் கிடையாது ஆக்சைஸ் பெண்டன் இல்லாமல் ஆன்டிக் இதையும் வந்து நம்ம வந்து ப்ளவுஸில் வந்து ஆட் பண்ணி இப்போ நார்மலாக இப்போ வந்து வேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கேர்ள்ஸ் வந்து ஆரிய எம்ப்ராய்டில் பெண்டன் வச்சு லக்ஷ்மி பெண்டன் வச்சு வருது இதை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் சும்மா ஃப்ளவர் பெண்டன் மாதிரி வச்சு அந்த மாதிரியும் போடுறாங்க இந்த ஆரிய ஒர்க்கில் வந்து நிறைய ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுவாங்க இல்லையா எதை இப்போ நல்லா ஃபேமஸான ஒரு ஒர்க்காக இருக்குது மேம் ஸ்டோன்ஸா இல்லை இந்த மாதிரி லைக் அந்த லக்ஷ்மி பெண்டன் அதை ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்களா எதை கேர்ள்ஸ் மோஸ்ட்லி ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா மகம் மகம்ன்றது எல்லாமே ஆடட் ஆயிரும் உங்களுக்கு வந்து ஜரி ஆடட் ஆயிரும் ஸ்டோன்ஸ் ஆடட் ஆயிரும் ப்ளஸ் நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த பெண்டன் அதுவும் ஆடட் ஆயிரும் இந்த மூணுமே கலந்து வர்றதா மகம் ஒர்க்கு ஸோ மூணுமே மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஒரு காஸ்டியூம் ரெடி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஏற
in the bangle oxnes bangle இது நார்மல் ஜெனரல் காலேஜ் गर्ल्स எல்லாருமே இதை யார் பண்றாங்க என்ன வெஸ்டர்ன் வியர் போடுறோம் அப்படினா போடுறோம் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ம் அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதான் சொன்ன ஆக்ஸ்லைஸ் இல்லாம இமிடேஷன் பிளஸ் கோல்டு கோல்டுக்கு சரி சமம் இமிடேஷன் வந்துருச்சு இமிடேஷன் சொல்லவே தேவல கோல்ட் பார்க்க தேவல இமிடேஷன் பார்க்க தேவல ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பட் என்ன கொஞ்சம் டிஃபரன்சியேஷன் இருக்கும் கோல்ட் ஜெனரலா பார்க்கும்போது நல்லா அழகா தெரியும் இமிடேஷன் வந்து கொஞ்சம் எல்லோஷா தெரியும் ஆமா அந்த ஒர்க் வந்து கரெக்டா கம்ப்ளீட்டா இருக்கு அப்படிங்கற ஒரு ஃபீல் நம்ம கோல்ட்ல இருக்கும் இமிடேஷன் பாக்கும்போதே நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிரும் நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த பேப்பர் ஜுவல்லரிஸ் அந்த குயிலிங் ஜுவல்லரிஸ் அப்படிங்கறது இப்ப ஃபேமஸ் ஆயிட்டு இருக்கு அதோட சேல் எப்படி மேம் இருக்கு அது எப்படி மக்கள் பிரெஃபர் பண்றாங்களா வாங்குறதுக்கு இல்ல அத பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து only for schools ல தான் அத வந்து டீச் பண்றாங்க ஏனா இப்ப அது அந்த அளவுக்கு ட்ரெண்ட்ல இல்ல ஃபர்ஸ்ட் இருந்துச்சு இப்போ அந்த ட்ரெண்ட்ல இல்ல இத மாதிரி ஏதாவது கண்டக்ட் பண்றாங்க அப்படினா ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து பிள்ளைங்களோட earnings க்கு எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த குல்லிங் வந்து கத்து கொடுக்குறாங்க அத பேஸ் பண்ணி நிறைய குல்லிங்கன்ற ஜுவல் மட்டும் கிடையாது போட்டோ ஃபிரேம்ஸ் அப்புறம் வந்து மினியேச்சரா எதுனா நம்ம ஐடியா பண்ணி பண்ணலாமோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கறாங்க ஓகே ஜுவல்லரி அப்படினா ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு அதுல பதிக்கிற கற்கள் அந்த ஜெம்ஸ் அப்படினு சொல்லுவாங்க சோ என்னென்ன வகையில நம்ம நம்மளோட ஜுவல்லரிஸ்ல நம்ம வந்து கற்கள் பயன்படுத்துறோம் ஓகே நார்மலா ஏடி ஸ்டோன் யூஸ் பண்றோம் அப்புறம் வந்து ஜெம்ஸ்ல பாத்தீங்கனா உங்களுக்கு வந்து ரூபி எமரால்ட் அந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்றோம் ஒரு ரெண்டு வகையான ஜுவல்லரி இது மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம் இது கோல்ட்ல மட்டும் தான் யூஸ் பண்றோமா இல்ல ஆக்சைடைஸ் সিলவர் இது எல்லாத்துல போய் வரதுங்களா ஏடி பாத்தீங்கனா நார்மலா வந்து உங்களுக்கு வந்து இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏடி ஸ்டோன் இந்த ஏடி ஸ்டோன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மலா வந்து இமிடேஷன்ல தான் இது வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இமிடேஷன்ல சொல்லவே தேவையில்ல ஏடி வந்து எல்லாரோட இதுலயும் கொடுத்துருவாங்க அதுதான் ஏடி தான் இது வந்து கோல்டுல பாத்தீங்கன்னா அதுக்கான ப்ரிஃபர் பண்றதுக்குன்னு தனியா இருக்குது ஸ்டோன்ஸும் சரி எம்ப்ராய்டும் சரி அப்புறம் வந்து ஜெம்ஸ் அதுவும் சரி ஓகேவா அது தனியா அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கோல்டுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த இமிடேஷன்ல ஆடே ஆகாது சோ கொஞ்சம் பிரஷியஸா இருக்கும் அப்படிங்கறது முக்கியமா தமிழ்நாட்டுலயே பாத்தீங்கன்னா நிறைய வகையான ஊர்கள் இருக்கு நிறைய வகையான மக்கள் இருக்காங்க சோ அதுல ஏதாவது கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கா இந்த ஊர்ல இருக்கவங்க இந்த ஜுவல்லரி பிரெஃபர் பண்ணுவாங்க இங்க இருக்கவங்க இந்த மாதிரி ஜுவல்லரி தான் போடுவாங்க அப்படிங்கற மாதிரி ஏதாவது கிளாசிஃபிகேஷன் இல்ல அந்த மாதிரி எதுவும் கிளாரிஃபிகேஷன் கிளாசிஃபிகேஷன் கிடையாது ஏனா எல்லா ஊர்லயும் பாத்தீங்கன்னா இங்க சென்னையில என்ன இருக்குதோ அடுத்த லெவல் பாத்தீங்கன்னா சேலம் திண்டுக்கல் அந்த மாதிரி போகும்போது இங்க என்ன லெவல்ல கொடுக்குறாங்களோ அதே தான் அங்கேயும் இருக்கும் சோ அப்படின்னும் போது ஊர் ஊருக்குன்னு போது உங்களுக்கு டிஃபரன்சியேஷன் ஆகாது எல்லாமே இங்க சென்னையில இருந்தா உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே போறது அதனாலதான் ஓகே இப்ப வெளிநாட்டுக்கு இந்த ஏற்றுமதி அப்படிங்கறது ஏற்றுமதி அப்படின்ற அங்க இருக்கிற மக்கள் என்ன மாதிரியான ஜுவல்ஸ் ரொம்ப விருப்பப்பட்டு வாங்குறாங்க நம்ம மக்கள் கிட்ட இருந்த நம்ம மக்கள் கிட்ட இருந்து விருப்பப்பட்டு வாங்கிட்டு பாத்தீங்கன்னா கோல்டு வாங்குவாங்க கோல்டு தான் கோல்டு ஆனா இங்க இருந்து இங்க இருக்க சென்னை மக்கள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வெளிநாட்டோட இதுதான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க கோல்டு தான் ஏன்னா வெளிநாட்டு கோல்டுன்னும் போது இங்க கொஞ்சம் அது காஸ்ட் வைஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜாஸ்தி தான் நம்மளோட சென்னையோட இத பாக்கும்போது தமிழ்நாட்டோட காஸ்ட் பாக்கும்போது கோல்டு காஸ்ட் வந்து ஃபாரின்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்மி தான் சோ அதனால வந்து அங்க இருந்து வந்து கோல்டு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வரது இருக்குது சோ இப்போ இமேஜ்ல நம்ம வந்து மூணு கைண்ட் ஆஃப் ஜுவல்லரி பார்த்தோம் இத एक्सप्लेन பண்றீங்களா மேம் என்ன என்ன ஜுவல்ஸ் அது அப்படினிட்டு இது வந்து ஒன்னு வந்து எம்ப்ராய்ட் போட்டுருந்தாங்க எம்ப்ராய்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்டோன்ஸும் பிளஸ் எம்ப்ராய்டும் ஆடட் ஆகி வந்திருந்தது இதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோல்டு ஆடட் ஆகி இருந்தது அந்த கோல்டு வந்து ஜெனரல் நம்ம வேர் பண்றது தான் அதுல வந்து டிசைன்ஸ் வந்து மாறி மாறி வரும் அதுதான் சோ இப்ப நீங்களே ஒரு அழகான கம்பல் போட்டுருக்கீங்க மயில் மாதிரி அந்த கம்பல் வந்து ஆக்சைடைஸ்டு தான் இல்லையா சோ அதை பத்தி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க இது வந்து ஆக்சைஸ் பிளஸ் கோல்டு டிப் இப்போ இந்த கோல்டு டிப் ஆக்சைஸ் வந்து மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்படின்னும் போது இதுக்கு இருக்காது கொஞ்சம் லைஃப் வரும் ஓகே சோ அதுல வந்து வேரியேஷன்ஸ் வேரியேஷன் இருக்குது ஓகே நம்ம வாங்கும் போது அது கோல்டு டிப் இருக்கா அப்படிங்கறத பார்த்து நம்ம வாங்கணும் நம்ம கோல்டுல பாத்தீங்கன்னா மேல மட்டும் அந்த முலாம் பூசி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அந்த கோல்டுல எப்படி மேம் இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து லைஃப் வந்து ஒரு ஒன் இயர் அந்த மாதிரி கேரண்டி தான் கடைக்காரங்க சொல்லியே தான் கொடுத்துருவாங்க கேரண்டில தான் வரும் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வேர் பண்ண வேர் பண்ண உங்களுக்கு வந்து அதோட தன்மை வந்து கம்மியாயிட்டே போகும் இன்னொன்று அதுக்கான 
முடியாதுங்கிறதுனால இமிடேஷன்ஸ் ஜுவல்லரி நிறையா யூஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து கழுத்தில் போடுற இந்த ஜோக்கர் நான் சொன்னேன்ல ஹல்க் ஹலக் பாந்து ஸோ இது வந்து கழுத்தில் போடுறது இது வந்து துணியால் ஒரு ஒரு பீஸும் துணி கிடையாது நூல் நூலால் ஒரு ஒரு பீஸும் கோத்துருப்பாங்க ஸோ இண்டிவிஜுவல் பீஸஸ் இது ஸோ இது வந்து ரெட்டு த்ரெட்டாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி பிளாக் த்ரெட்டாக இருக்கலாம் இப்போ நான் இங்கேருந்து ஆரம்பித்த கல்ச்சர் தான் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து இந்த இந்த நிறைய இப்போ கொஞ்சம் நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி தமிழ்நாட்டை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கப்ப மூணு போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் இது தொங்கிட்டு மெடாலியன் தொங்கிட்டு இருந்தது கருப்பு நூல் இருந்தது அதெல்லாம் அவங்களுடைய இது கல்ச்சர் தான் ஆக்சுவலி அந்த கருப்பு நூலில் தொங்கும் அதை வந்து க க்ளோஸாக அவங்க கழுத்துக்கு இழுத்து கெட்டிக்குவாங்க இது ஒன் ஆஃப் த ட்ரெடிஷ்னல் இது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலரில் ஸ்டோன்ஸ் பதுகி இருக்குது செமி ப்ரெஷர் ஸ்டோன்ஸ் அதில் வந்து ஃப்ரிட்ஜு தொங்குது மோட்டிவ்ஸ் மேலே மாங்காய் மாதிரி மோட்டிவ்ஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் அவங்களுடைய இது ஸோ இது வந்து மேலே உள்ள மோட்டிவ்ஸ் இப்படி தான் இருக்கணும் இப்படி தான் இருக்கும் கிடையாது அது உள்ளே உள்ள மோட்டிவ்ஸ் நிறையா சேஞ்ச் ஆகும் பட் ஸ்ட்ரக்சர் இது க்ளோஸாக போடுவாங்க கொஞ்சம் லாங்காக போடுவாங்க இருக்கும் <laughs> moreover tourist varavanga they they get inspired because indha maadhiri uh, colored bangles ella nam matha edathla paaka mudiyadhu so andha edathoda andha colors andoda beauty adhil irund drop idu panni irukra paint panni irukka pa varavanga ella vaangi poranga idhe idhu romba comfortable ah irukku light weight ah irukku anga ulla girls ku poradhukku illa chinna chinna occasions ku so they idha da avanga prefer panni ipo la adha la use panni irukanga okay even in chennai kuda college girls ellarume indha maari prefer panikranga matching matching ah nam potukalam appdi solitte indha design inspiration la எங்க மேம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு இவ்ளோ டிசைன்ஸ் இவ்ளோ எபிசோட் டிஃபரண்ட் டிஃபரண்டா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க காஷ்மீர்ல சோ இந்த டிசைன் இன்ஸ்பிரேஷன் பத்தி சொல்றீங்களா அங்க உள்ள அங்க ஆர்டிசன்ஸ் உடைய அங்க உள்ள ஜனங்களுடைய லைஃபே பாத்தீங்கன்னா அங்க ரொம்ப சில்லான climate condition சோ அதனால அவங்க வெளிய போய் நிறைய எல்லாம் பண்ண முடியாது சோ அவங்க வந்து வீட்டுக்குள்ளே தான் முகாஸ் நேரா இருப்பாங்க வீட்டுக்குள்ள சும்மா உட்காந்து அவங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ண முடியாது சோ அவங்க வந்து ஒரு ஸ்கில்ல எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அந்த ஸ்கில்ல வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒர்க் பண்ணி அதுல அப்சல்யூட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆயிருவாங்க சோ அதனால தான் அங்க காஷ்மீருடைய ஹேண்டி கிராஃப்ட்ஸ் அண்ட் கிரா கிராஃப்ட்ஸ்க்கு வந்து நிறைய ஜியோகிராஃபிக்கல் இண்டெக்ஸ் உண்டு சோ பிகாஸ் அந்த ஆர்டிசன்ஸ் வந்து அப்சல்யூட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அதுக்கு ஈடே இல்லாத மாதிரி ஸோ அவங்க என்ன எடுத்தாலும் என்ன பண்ணாலும் அது அவ்வளோ ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும் ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஃபைன் வேலையாக இருக்கும் ஸோ அவங்களுடைய வுட் ஒர்க்காக இருக்கட்டும் அவங்களுடைய பேப்பர் மேஷே மேலே வரைகிற அந்த டிசைன்ஸ் அதாக இருக்கட்டும் அவங்களுடைய கார்பெட்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்களுடைய ஷால்ஸாக இருக்கட்டும் எம்ப்ராய்டரியாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி அவங்க ஜுவல்லரி அதுவும் ரொம்ப மைன்யூட்டானது ரொம்ப கையில் செஞ்ச வேலைங்க ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலானது ஸோ அதனால் ரொம்ப யூனிக்கானது ஸோ அவங்க இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து அவங்க லோக்கல் இது நான் சொன்னேன்ல அவங்களுடைய அந்த ஆல்மண்டு இது சின்னார் லீஃபு அதுக்கப்புறம் அந்த பைன் கோன் ஷெல்லு மேங்கோ இது வந்து காதில் போடுற ஒரு வலையம் இது வந்து இந்த யங் கேர்ள்ஸ் அஸ் ஏ சேட் அவங்க வந்து வா காணா தூருங்கம்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி பெரிய இது இந்த மாதிரி மோட்டிவ்ஸ் அதாவது குக்கூ மோட்டிவ்ஸு பேர்ட்ஸு அதெல்லாம் மோட்டிவ்ஸ் வச்சு அதுலேருந்து கீழே பார்த்திங்கன்னா அதுலேயும் தொங்குது பெல்ஸ் மாதிரி தொங்குது ஸோ அவங்க இதில் எல்லாத்துலேயுமே அது அது தொங்குறது நிறையா உண்டு ஸோ அது ஒரு அடுத்த கொஸ்டினாக இருக்குது அதுக்கு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன் இருக்குங்களா அந்த மாதிரி நிறைய தொங்கி லைக் அந்த ஃப்ரெஞ்சஸ் எல்லாம் நிறைய வச்சு அவங்க ஜுவல் போடுறதுக்கு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன் ஏதாவது இருக்குங்களா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துருக்கு அது அந்த அந்த இடத்துல உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் அது ரொம்ப விருப்பமாக இருந்திருக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது ரொம்ப யூனிக்காக இருக்குது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அதனால் அவங்க வந்து அதிலே ஆரம்பித்து எல்லாம் தலையிலேருந்து எல்லாமே அப்படியே தொங்குற மாதிரியே அது ஃப்ரிஞ்சு ஃப்ரிஞ்சாக தொங்குற மாதிரி ரொம்ப யூனிக்காக அவங்களுக்கு ஓகே ஸோ ஃபுல்ஃபில்லாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க நம்ம கரெக்டான ஒரு ஜுவல்ஸ் போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு சென்ஸில் கரெக்டுங்களா அண்ட் அங்கே நம்ம வந்து ஜுவல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்மளுடைய ஸ்டோன்ஸ் ஏதாவது யூஸ் பண்ணுறாங்களா இந்த ஜுவல்க்கு இந்த மாதிரி ஸ்டோன் நாங்கள் வைப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது இருக்குங்களா இல்லை ஆஸ் ஐ சேட் அங்கே வந்து சில் கோல்டும் யூஸ் பண்ணுவாங்க சில்வர் யூஸ் பண்ணுவாங்க செமி ப்ரெஷியஸும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ப்ரெஷியஸ் ஸ்டோன்ஸும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ப்ரெஷியஸ் ஸ்டோன்ஸ்னால் ஆஸ் ஐ சேட் ஆல்ரெடி ரூபி எம்ரல் சஃபையர் யூஸ் பண்ணுவாங்க டைமண்ட் அவ்வளோவா யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அது ஏன் தெரியல நீங்கள் காஷ்மீர் பார்த்துக்கிட்டி
நல்ல விஷயம் மேம் நம்மளோட தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வந்தோம் அப்படின்னா நிறைய ஜுவல்லரி பத்தி நம்ம பேசிட்டோம் முக்கியமா ரிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி பிரேஸ்லெட் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பேசல ரிங் எல்லாம் முன்னாடி அங்கி மோதிரம் அப்படின்னு சொல்லி கோல்டுல ஒரு டைப் ஆஃப் மோதிரம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் லைக் மெலீசா ஒரே ஒரு ஸ்டோன் வச்சு அந்த மாதிரி நிறைய மாறிட்டு வருது ஸோ அந்த ரிங்ல என்னென்ன டைப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஜுவல்லரியில ரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டோன்ஸ் வச்சு வருது அதுக்கப்புறம் வங்கி நம்ம கையில் போடுவோம் தெரியுமா அந்த வங்கியே வந்து இப்போ வந்து அந்த மாதிரி வந்துடுச்சு இது தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோன்ஸ்லேயே வந்து ட்ரிபிளில் வருது ஒரு மாதிரி வளையம் வளையமாக வரும் அதே வந்து ஸ்பைரலில் வருது ரிங்கில் நிறையா இருக்குது இது தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்டில் கோல்டில் வந்து சின்னதாக ஒரு கல் வச்சு அந்த மாதிரி போடுறது இருக்குது மெலிசாக போடுறதும் இருக்குது தடியாக போடுறதும் இருக்குது ரிங்கில் வந்து ஓ ஸோ இவ்வளோ டைப்ஸ் ஆஃப் ரிங்ஸ் இருக்கு நம்ம இந்த த்ரெட்டிங் இதுல எல்லாம் நம்ம ரிங் செய்யலாமா மேம் இல்லை அதில் செய்ய முடியாது த்ரெட்னிங்ல செய்ய முடியாது ஓகே ஆக்சனைஸ்ல இருக்குது ஆக்சனைஸ்ல இருக்குது ஆக்சனைஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிளைனாக வரும் இல்லைன்னா ஒரு சின்ன சின்ன குட்டி குட்டியாக ஒரு டிசைன்ஸ் மட்டும் மேக் பண்ணி அந்த மாதிரி வரும் ஸோ ஆக்சிடைஸில் கூட நம்ம ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சாக ஸ்டோன்ஸ் வச்சு நம்ம வச்சு போடலாம் மேம் இது எப்படி மேம் எந்த மாதிரியான அக்கேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த ஆக்சிடைஸ் ரிங்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அக்கேஷன்ஸும் கிடையாது ஜென்ரல் வேக் வேணும்னா நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஸோ நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் கொலுசை பற்றி பேசணும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த கையில் யூஸ் பண்ணுறது இந்த கையில் வந்து கோல்டில் மட்டும் தான் இப்போ ரெடியாகி ஐ மீன் வந்துட்டு இருக்கா இல்லை ஆக்சிடைஸ் சில்வர் அதிலலாம் கூட சேல் ஆகுதுங்களா இல்லை ஆக்சிடைஸும் இருக்குது யாரும் அந்த அளவுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுறது கிடையாது ஆக்சிடைஸ் நன்றி <laughs> 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 ஸோ இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருந்த எல்லோருக்குமே நம்ம நிகழ்ச்சி ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் மீண்டும் வேறு நிகழ்ச்சியில் உங்கள் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறேன் ஆட்டில் தென்